Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es jueves, jueves 16 del mes de noviembre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos brinda la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para que se mantengan informados de todo el contenido que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur. Señores, quiero compartir con ustedes unas imágenes de un ladrón que penetró a una propiedad privada. Óigame bien, a robarse un conejo. Las cámaras de seguridad del establecimiento comercial, una tienda de teléfonos celulares que está ubicada en la Capotillo, entre la Mariano Rodríguez Objío y la Doctor Cabral, acá en San Juan de la Maguana. Yo les voy a mostrar las imágenes para que ustedes puedan ver con sus propios ojos cómo este ladrón, a plena luz del día, se mete a esta propiedad privada y sustrae un conejo. Después vuelve, en otra ocasión, en horas de la noche, y se lleva otro conejo. Yo, hay cosas, señores, que a uno lo que le da es risa, pero hay que darlo a conocer esto, porque hay gente también que se descuida mucho. No es un descuido lo del dueño de este establecimiento comercial. Yo voy a compartir con ustedes... Esta pantalla para, para que ustedes puedan ver eh, estos videos de este, de este hecho que, señores, indiscutiblemente uno tiene que reírse de ciertas cosas que suceden. Vamos a ver si logramos, eh, vamos a ver... Acá, vamos a ver en este video, mire el ladrón acá, este que usted ve que viene aquí caminando, suavecito, mírelo aquí, que viene al pasito, ahí usted lo ve, mire cómo viene, tranquilo, como si nada, <ríe> él viene, se sienta ahí, en esa galería, usted verá cómo él se sienta, muy quitado de bulla, Mire, anda con un abrigo que le cubre la cabeza. Mírelo ahí donde se sienta. Está sentado ahí. Ahí él dura un momento. Mire cómo entra a la parte interior de la galería de la casa. Él está ahí dentro todavía. Usted verá cómo él ahora sale y entonces por aquí arriba, mírelo ahí. Usted lo va a ver, mire ahí donde está subiendo, mírelo ahí donde cruza, entra a la propiedad privada y se mete. Usted ve, ahí está ya dentro. Los conejos están en la parte de atrás de esa vivienda. Ahora yo les voy a enseñar cuando él sale de la vivienda, aquí usted lo va a ver cuando sale con su conejo en la mano, como que era que él lo tenía guardado ahí, mírelo ahí donde sale, con su conejo, y se fue, mírelo ahí, pa, se fue con su conejo. Ese robo, él lo hizo, le voy a decir la fecha, él lo hizo el 11 del mes 10, o sea, de este mes, fue el día 11 que él hizo ese robo. Entonces, después... Él volvió en horas de la noche. Aquí ustedes van a ver cuando él llega a esta zona y entonces él se, se lleva él entonces se lleva otro conejo. Vamos a ver si podemos reproducirlo. Mírelo aquí. Él está ahí. Está en esa parte ahí. Usted verá. No sé si usted lo ve ahí. Mírelo ahí donde está. 
mire dónde sube, nuevamente por, la, por el mismo lugar que él penetró en el primer robo, sube aquí, mírelo aquí donde está, cruzó, mírelo ahí donde va, entró nuevamente, ya eso es en hora de la noche, que él entra nuevamente a hacer otro robo, también de conejo. Entonces, mire aquí donde él sale. Aquí usted va a ver donde él sale. Mírelo ahí donde sale. Y se va. Se llevó otro conejo. Ese joven, que yo no sé quién es, no sé cómo le llaman, no sé de dónde es, pero dice el dueño de los conejos que lo tiene en zozobra con estos robos. Ojalá y que la policía, el dueño de los conejos, dijo que se, se querelló en contra de, de esta persona y que supuestamente lo habrían identificado. Yo realmente no sé quién es, no sé cómo le llama, no sé de dónde es, ni siquiera se puede identificar ahí en ese video. Miren esta foto, miren acá, esta foto es de otra cámara, esa foto que usted ve ahí, pero es la persona que hizo el robo de los dos conejos. Ellos dicen, la policía dice que ya fue identificado y, y que están tras él, que en cualquier momento será apresado y será sometido a la acción de la justicia. Yo no sé qué diablos podría ganar este, esta persona, aunque dicen que el que es ladrón roba porque quiere robar, no por necesidad. ¿Pero qué podría este joven ganarse con estos dos conejos que se robó? ¿Un conejo de esos que vale? ¿Dos, tres, cuatro mil pesos? Si son de raza, claro, está. O él se los roba para comérselo. Habría que ver. Pero de verdad que en San Juan, señores, actualmente hay una ola de robo. Aquí se está robando mucho. Y... Eh, la gente, mucha gente se descuida con esto, la policía tiene que apretar un poco en cuanto a esto de los robos en esta parte del país y que esta gente sean sometidos a la acción de la justicia, que esto se pueda detener, estos de estos robos que constantemente se están dando en esta parte del país. De verdad que esto es preocupante lo que se está dando acá con los robos y ojalá que las autoridades puedan enfrentar este tipo de delito y que se le ponga un stop a esta situación. Dele me gusta a este video, comparta este contenido, suscríbase al canal, active la campanita de las notificaciones. Recuerde que a finales de este mes vamos a rifar un teléfono celular inteligente, un smartphone y usted podría ser el ganador o ganadora de este dispositivo tecnológico. Usted participa comentando los contenidos, todos los contenidos de este mes de noviembre. Coméntelo, que en cualquiera de estos contenidos usted podría ganarse este teléfono celular. Muchas gracias.